，是什么塑造了我们的餐桌？是鲜红如火的辛辣，还是碧绿清脆的苦涩？又或者是洁白干裂的清甜？植物塑造了世界，蔬菜改变了生活。让我们带上满腔热忱，现在出发，从田园到餐桌。从汗滴禾下到人间烟火，和蔬菜促膝长谈。京派作家汪曾祺在《五味》里谈到：“这是什么东西？苦到不要紧，有一股强烈的生鱼腥味，实在招架不住。”想象一下，这股子扑面而来的鱼腥味还能有谁？咀嚼的时候，口中响声大作，一股难以言喻的味道开始在口腔里弥漫。腥，有的人摇头，有的人摆手，究竟是谁在吃这一股子鱼腥味的草？南宋诗人王石鹏的《咏集》写道：“十九年间胆砚长，盘修野味当寒香。春风又长新芽甲，皓斜青青见越王。”即便是鱼腥草。说起越王勾践，确实是个狠人。他的食谱里，除了苦胆，还有荠菜，都是暗黑系食材。他常吃的荠菜长在荠山脚下。春秋时期，距今两千五百年前，越王勾践的老家绍兴，遍地都是荠菜。当年的勾践，上顿吃，下顿吃，天天吃。他未必知道这东西能强身健体，但他好像是能放大复仇的欲念。敦促勾践成为春秋时期最后一位霸主。春秋时期的越国覆盖了现在的浙江、福建、广东和广西。说出来你可能觉得诧异，荠菜原本广布于长江以南地区，野生于湿地和水边，华北、东北和西北等地也有分布。早在唐代《新修本草》中就有“夜似荞麦，肥地亦能蔓生，茎紫赤色，多生湿地、山谷阴处，山南江左人好生食之”的记载。你闻到了吗？风里已经有了鱼腥的味道。我的意思是，逆风向前的一公里。不一定有虫鸣，不一定有鸟叫，也不一定有烟火气，但一定能找到荠菜的营地。荠菜的叶子有大有小，小的三厘米，大的八厘米，像爱心的形状，也像鱼鳞。叶面上有小如虱虫的细线点，上部是绿色或紫色。下部白色，有明显的结，下部结上生有须根，茎的断面是圆形，长度大约二十至四十五厘米。漫长的岁月中，荠菜不羁放纵，爱自由，任风吹雨打，野蛮生长，很少得到人们的重视。到底是什么成就了荠菜的海阔天空？我们在野生的荠菜丛里发现了被昆虫啃咬的痕迹，它们对昆虫总是一味付出。荠菜有着发达的根系，即便是没有昆虫帮忙授粉，它们自己也会从根部发出新芽。它的生存和繁衍并不依赖昆虫，与昆虫的交往似乎成为了无效社交。如果荠菜很软弱，就无法在这片荒原立足
，他必须拿出不怕被讨厌的勇气与实力。他用体内五十多种挥发性物质抗拒邻居们的到访。这些防身药剂会从荠菜的伤口里迸射出独特气味，闻起来就像鱼肉变质的腥臭味而且超级浓烈，生人勿扰，全写在脸上。这个世界上已经没有荠菜在乎的生物了。荠菜的生存策略看起来还挺奏效。这些嗅起来气味怪怪的汁液具有药用价值。复杂的化学成分让荠菜地面的部分脱团单飞了。荠菜的新鲜全草在《中华人民共和国药典》里被称作“鱼腥草”。不管是在药铺、农田还是菜市场，看见叶子形似的。又能闻到鱼腥怪味，可以放心大胆地叫出它的名字。鱼腥草在我国就只有这么一种，根本没有机会错认。能战胜你的只有你自己，能战胜荠菜上半身的是荠菜的下半身。地面上的茎叶被全部割去，荠菜脆嫩的根部还蜿蜒于泥土。这就是人们熟悉的折耳根。上世纪四十年代初开始，仅仅依靠在野外采集，已经不能满足市场的需求。荠菜的人工栽培逐渐推广，慢慢发展成为一种商品性蔬菜。大批量种植与采收，水枪冲刷田地，现场漫天芬芳。荠菜一滴屁飞扬了整个午后时光。在云南、贵州、四川等地栽培，入秋的时候，将荠菜的根掰成三厘米小段，埋入土中。撒的时候把它撒均匀，长的就放在里面，之后太浪费种子了。这些折成小段的根茎会循着基因记忆，在第二年的春天成长为完整的植株，登上食客们的餐桌